ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிசைன் பேட்டர்னால் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிசைன் பேட்டர்னால் என்ன ஸோ அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக டிசைன் பேட்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஒரு இதை வந்து அடிக்கடி நிறைய பேர் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண நிறைய மெத்தடை ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மெத்தடில் எது பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஸோ நான் இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ரா ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஸோ அங்கே ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஒரு பிளேஸுக்கு நான் மல்டிபிள் ரூட்டில் போகிறேன் ஸோ இதில் பெஸ்ட் ரூட் எது ஸோ இதில் வந்து என்னது நிறையா பேரோட பெஸ்ட் ரூட் இப்போ நாம் எனக்கு மட்டும் பெஸ்ட் ரூட்டாக இருந்தால் போதாது ஸோ மல்டிபிள் பீப்புளுக்கு வந்து சிலர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இதை தான் இப்போ இந்த மூணில் இதுதான் பெஸ்ட் ரூட்டுன்னு வச்சுங்க ஸோ இதை தான் மல்டிபிள் பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் போடுறோம்ல ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது சில இடத்துல ஒரு சில ப்ராப்ளம்ங்க சால்வ் பண்ணதுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை ஒரு பேட்டர்னாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் எனது டிசைன் பேட்டர்ன் ஸோ ஒரு இதை சால்வ் பண்ணதுக்கு எது பெஸ்ட்டான மெத்தடுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அது பேர் தான் எனது டிசைன் பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ டிசைன் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேங் ஆஃப் ஃபோர் மாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டர்ன் ஸோ மொத்தம் இருபத்தி மூணு பேட்டர்ன்ஸ் நமக்கு எனது கேங் ஆஃப் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ டிசைன் பேட்டன் எப்போ வர ஆரம்பிச்சுன்னா ஓப்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணுது டிசைன் பேட்டன் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ டிசைன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமில் வந்து எப்படி நம்ம ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை பொறுத்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க டிசைன் பேட்டன் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆர்கிட்டெக்ட் டிசைன் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எல்லா டிசைன் பேட்டனும் தெரிஞ்சு தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த டிசைன் பேட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த மொத்தம் இருபத்தி மூணு டிசைன் பேட்டன் அதே மாதிரி சாலிட் ப்ரின்ஸிபல்னு இருக்குது சாலிட் டிசைன் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ டிசைன் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுருக்கணும் சாலிட் டிசைன் ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது என்னென்ன ஆர்கிடெக்சர் நம்ம அப்ளிகேஷன் எந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு ஃபிட் ஆகும்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ எம்இசி யூஸ் பண்ண போகிறோமா அல்லது எம்இவிஎம் யூஸ் பண்ண போகிறோமா ஸோ இப்போ எம்எம்இ என்ன நான் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த டைமத்தில் எம்இவிஎம் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி எம்இசி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா இல்லை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணால் மைக்ரோ சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் நான் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு டே ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது எந்த யூஸுமே இல்லை ஸோ எப்போ டிசைன் பண்ணிடணும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன யூஸ் பண்ண பண்ண போகிறோங்கிறத டிசைன் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ டிசைன் பட்டன் இருக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசைன் பட்டன்மே மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ மொத்தம் இருபத்தி மூணு டிசைன் பட்டன் வச்சுருக்காங்களா இது வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருப்பாங்க என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேஷ்னல் கிரியேஷ்னல் பேட்டன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டன் அண்ட் பிஹேவியரல் பேட்டன்ஸ் ஸோ இந்த மொத்தமாக இந்த மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொன்றையும் இப்போ கிரியேஷ்னல் பேட்டர்னா அதில் என்ன ஒரு அஞ்சு டிசைன் பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சர்ச்சரல் பேட்டர்னால் அதில் ஒரு ஏல் பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த மூணையுமே மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுட்டு ஸோ எந்தெந்த இது எப்பப்போ நமக்கு தேவையோ இப்போ கிரியேஷ்னல்னால் எப்பப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது வேணும் என்ன இதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த கிரியேஷ்னல் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டிசைன் பேட்டனுக்கு ஒரு சாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ எல்லோரும் மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம சிங்கிள் டன் சொல்லுவோம் ஸோ சிங்கிள் டன் பேட்டர்ன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டன் ஸோ சிங்கிள் டன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மறுபடி மறுபடி கிரியேட் பண்ணாமல் ஹோல் ஓவர் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ சிங்கிள் டென் பேட்டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது இதுக்கு நம்ம மெயினாக ஒரு டிசைன் பட்டனில் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா அந்த டிசைன் பட்டன் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துக்கு அந்த டிசைன் பட்டன் ஃபிட்
இது வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு சிலது ஃபிட் ஆகும் சிலது விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபிட் ஆகும் ஸோ இந்த அந்த பிளேயர்ஸுக்கு உங்களுக்கு என்னது மேக்சிமம் சிங்கிள் டன் என்ன பண்ணுவோம் ஹோல் ஓவர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் வந்து எல்லா கனெக்ஷன் வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஒரே கனெக்ஷனை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதே எல்லா பிளேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சிங்கிள் டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேட்டர்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் நமக்கே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்டர்நெட்டிவ் பேட்டர்ன்பாங்க இன்டர்நெட்டிவ் பேட்டர்னால் அது எதுவுமே இல்லை ஒரு ஃபார் லூப் லூப்பிங் இருக்குல்ல லூப்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதை தான் இந்த இன்டர்நெட்டிவ் பேட்டர்ன்பாங்க பட் நமக்கு என்னென்னு தெரியாமலே நம்ம இந்த நிறையா பிளேஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் இதுதான் இந்த டிசைன் பேட்டர்ன்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி இந்த இப்போ அடாப்டர் பேட்டர்ன் இருக்குது அடாப்டர் பேட்டர்னால் என்னென்னா எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி டிஎல்எல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு என்ன என்னோடய அப்ளிகேஷனில் எக்ஸ்போர்ட் பிடிஎஃப் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸல் கேன் பண்ணி தேர்ட் பார்த்து டிஎல்எல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ இந்த ஆல்ரெடி என்னோடய கோடு எழுதி வச்சுருப்பேன் என்னோடய கோடு இருக்கும் அவங்களோட டிஎல்எல் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு கோடு எழுதுவோம் தெரியுமா அதுதான் அடாப்டர் ஸோ அடாப்டர்னால் என்ன ஆகுனா நம்ம அடாப்டர் நார்மலாக என்ன சொல்லுவீங்க சுவிட்சில் நம்ம பிளக்கை யூஸ் பண்ணுவோம்ல ப்ளஸ் பிளக்கில் வந்து இப்போ ஒரு பிளக் மாட்ட முடியலன்னா அதில் வந்து அடாப்டரை யூஸ் பண்ணி அது மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த டை எக்ஸ்டர்னல் டிஎல்எல்லில் வந்து நம்ம கோடு கூட ஃபிட் பண்ணதுக்கு நம்மளோட கோடு கூட ஃபிட் பண்ணதுக்கு ஒரு கோடு எழுதுகிறோம்ல அதுதான் அடாப்டர் பேட்டர்ன் ஸோ இது நம்ம வந்து நிறையா பிளேஸில் யூஸ் பண்ணிடுவோம் பட் இதுதான் நமக்கு அடாப்டர் பேட்டர்னுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா டிசைன் பேட்டர்னால் என்னென்று தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுட்டு அது மாதிரி அதை கரெக்டான சுச்சுவேஷன் எங்கே யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்து என்ன பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ப்ரா ப்ராப்ளம்ங்க இது சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் என்ன பண்ணலாம்னா ஒவ்வொரு டிசைன் பேட்டர்னாக பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேஷனல் பேட்டர்னா என்ன ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சாம்பிள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கணும் கிரியேஷனல் பேட்டர்னுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிரியேஷனல் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன மாதிரி சாம்பிள் அது எந்தெந்த பிளேஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி டீட்டெயில் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ டிசைன் பேட்டர்ன் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டிசைன் ப்ரின்சிபல் பார்க்கலாம் ஸோ டிசைன் பேட்டர்ன் டிசைன் ப்ரின்சிபல் அதுக்கப்புறம் எப்படி எப்படி ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணுறது என்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சர்லாம் டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ எம்எம்எம் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எம்இசி எங்கே யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எஸ்ஓ ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எந்த பிளேஸில் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம அடுத்து நம்ம வர நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடாக என்ன ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை